Nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur et il nous a agréé encore ce soir devant sa présence. Shalom à tous les bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce d'être tout autour de sa parole. Et nous continuons notre direct sur la mission de l'Église. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse et que le mission ou le direct de ce soir soit la solution, la réponse à toutes nos questions difficiles. Nous voici dans notre rendez-vous de tous les samedis, 21h et dimanche 21h, dans la présence du Seigneur, pour la continuité de la mission. Nous croyons aussi longtemps que le Seigneur nous donnera le souffle, la force. Nous continuerons sur son œuvre de nous édifier jusqu'à ce qu'il revienne. Nous prenons le livre de Juge, chapitre 1er. Nous sommes dans la continuité de la mission de l'Église. Juge, chapitre 1er. Juge, chapitre 1er. Je commence la lecture à partir du deuxième et je descends jusqu'au quatrième verset. Juge, chapitre 1er, verset 2 au quatrième. L'Éternel répondit, « Jida montera » Voici, je livrerai les pays entre ses mains. Et Jida dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans les pays qui m'est échu par les sorts, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage, et Siméon alla avec lui. J'attire votre attention sur le verset 9 de J chapitre 1er. J chapitre 1er, verset 9, il est écrit. Les fils de Jida. Les fils de Jida descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi la, et la plaine. Voilà le texte qui nous concerne plus. Verset 19. L'Éternel fit avec Jida et Jida s'est rendu maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitats de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Quand vous ajoutez le verset 21, vous prenez le verset 27, donc descendez presque dans tous les chapitres premiers, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. L'Éternel dit, Jida montera premier, voici je livrerai les pays entre ses mains. Et chaque tribu combattait pour récupérer sa portion de terre, combattait pour conquérir les portions de terre qu'Israël, Dieu les avait données par le sort. Mais quelque chose qui nous concerne aujourd'hui, l'Éternel fit avec Jida, Jida s'est rendu maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitats de la plaine parce qu'ils avaient des chars, des chars de fer. Vous allez remarquer que chaque tribu n'a pas pu chasser tous les ennemis. Dieu laissait toujours les ennemis quelque part. Mais dans le premier, deuxième, troisième verset, Dieu a livré les pays entre les mains de Jida. Ça dit, il y a des choses. Dieu livre Cana entre les mains de Jida et par Jida, les enfants d'Israël sont victorieux, mais quand vous vérifiez, il y avait toujours les restes des ennemis que Dieu avait permis qu'ils restent en Israël. C'est par ce verset biblique que je voulais attirer l'attention de tous les bien-aimés qui nous suivent, qui nous avons la même pensée, même esprit de la conquête. Judas est déjà vainqueur. Le pays a été donné à Jida. Jida, c'est le victorier. Mais il y avait toujours les restes des ennemis que Dieu laissait. Comment dans le livre de Colossiens chapitre 2, le texte du corps, il a effacé l'acte, les ordonnances qui nous condamnaient. Christ nous a fait plus que vainqueur. Mais comment dans le même épître, les frères Paul nous montrent que nous devons lutter, nous devons combattre. 
C'est-à-dire, à la croix de Golgotha, Christ est le vainqueur, il a vaincu, oui, nous disons Amen. Mais il y a les autres ennemis qui sont restés. Ces ennemis, nous devons continuer à nous battre parce que la victoire est de notre côté. C'est de cette pensée-là que je veux plus vous rassurer. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix de Golgotha a payé les prix. Christ nous a vaincu nous a accordé la victoire, il a triomphé, mais il y a les restes des ennemis qui sont restés, que nous devons continuer la conquête. C'est-à-dire, tout celui qui est sauvé, tout celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il y a la victoire acquise à la croix de Golgotha, mais il y a les ennemis qui sont restés. Voilà pourquoi aussi longtemps que nous vivons dans ce corps, la chair, c'est un ennemi, les mondes, c'est un ennemi. Et il y a aussi les esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. Les dominations des principautés, ce sont aussi des ennemis. Vous n'allez pas dire que Jésus-Christ a vaincu à la croix, comment je dois combattre. Il y avait les restes des ennemis. Dieu laissait toujours les ennemis pour que Israël augmente afin que la conquête soit complète. Trop de questions dans nos cœurs. Trop de questions dans nos vies, nous palpons des réalités autres que ce que nous attendons. Mais je suis venu vous dire ce soir, ne vous en faites pas. Dieu a laissé les ennemis pour notre croissance. Dieu a laissé les ennemis pour que nous continuions la conquête, que nous continuions la conquête pour, pour les restes, pour que tous les ennemis soient éradiqués. Et il ne nous a pas laissé, il est ensemble avec nous. Voilà la petite réflexion que je voulais donner pour que les enfants de Dieu ne me posent pas de questions. Mais le prophète Jean Willy, il a déjà vaincu à la croix de Golgotha. Pourquoi nous devons continuer le combat Comment nous devons conquérir Vous devez conquérir parce que Christ attend que sa victoire de Golgotha devienne notre victoire. Donc, dans notre marche, nous devons réellement témoigner que Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu à la croix, nous croyons, mais il faudrait que notre vécu quotidien témoigne exactement, réellement, que Jésus-Christ est vainqueur. Il a vaincu, mais notre vie doit aussi donner la preuve que Jésus-Christ réellement est vainqueur. Voilà, pour conquérir, nous devons apprendre à conquérir avec les armes. À conquérir avec les armes, voilà pourquoi. Ephésiens chapitre 6, nous sommes là, là où nous sommes arrêtés la fois passée. Je dois courir vite pour le temps, on a trop à dire. Ephésiens chapitre 6, je commence la lecture à partir du verset 10. Au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le russe du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirance de la justice. Ici, je veux insister que nous devons vaincre. Nous devons conquérir, mais conquérir avec les armes. Un soldat qui va dans la conquête, il doit être armé. Nous devons conquérir avec les armes. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous revenons sur les armes. Oui, c'est ça, apôtre Tichik. Merci que Dieu te bénisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons insister. Jésus-Christ a vaincu, nous disons Amen. Il a triomphé, nous disons Amen. Mais il faudrait que le monde reconnaisse réellement que la victoire de Christ n'est pas l'histoire, mais la victoire de Christ, c'est 
C'est une expérience qu'un peuple doit vivre. C'est une expérience qu'un peuple doit expérimenter. C'est ça notre élite. Mais nous n'allons pas combattre sans les armes. Ici, le frère Paul insiste, il dit, prenez les armes. Je dois insister, prenez les armes. Il y a combien de sortes des armes que nous devons prendre? Combien de sortes des armes? Deuxième Corinthiens chapitre 6. Deuxième Corinthiens chapitre 6, verset 7. Voilà ce que Frère Paul dit. Deuxième Corinthiens chapitre 6, verset 7. Il dit, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. C'est-à-dire, nous avons deux sortes d'armes que nous devons prendre. Il y a les armes offensives et les armes défensives. Dieu attend voir son peuple revêtu des armes. Les armes défensives, ce sont les armes qui nous protègent. Comment Jésus crée déjà mort à la croix de Golgotha, nous devons nous protéger. Oui, nous devons avoir les armes pour nous protéger parce que c'est une lutte. Frère Paul dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre les dominations, les principautés. Si nous négligeons ces choses, nous n'allons pas vaincre. Et le frère Paul dit que si nous ignorons ces desseins, le diable aura l'avantage sur nous. C'est-à-dire que tout au fond de Dieu doit être enseigné sur la loi de la conquête, doit être enseigné sur les armes, pour que le diable n'ait pas l'avantage sur nous. Ici, le frère Paul explique deux sortes des armes. Il y a les armes défensives, les armes qui doivent nous protéger, il y a aussi les armes offensives, les armes qui doivent nous permettre d'avancer, parce que c'est la conquête. Je reprends, il y a les armes défensives qui nous protègent, il y a aussi les armes offensives qui doivent nous permettre de conquérir, de vaincre. On ne peut pas conquérir si on n'est pas vêtu des armes défensives et aussi les armes offensives. Mais ces armes-là que nous voulons étudier et qu'on a commencé le titre depuis la semaine passée, aujourd'hui, quand je parle des armes, je vais dire quoi au juste Vérifions Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, vous commencez à partir du premier, vous descendez jusqu'au sixième verset. J'aimerais que Dieu vous accorde l'intelligence pour saisir cette pensée parce que c'est là où je vais établir la différence qui existe dans ces armes que nous étudions. Isaac est devenu vieux, il appelle son fils. Il dit, Esaü, Esaü répond, me voici. Voilà ce que Isaac précise. Vérifions les textes. Isaac précise. Il dit ceci, Genèse chapitre 27. Il dit, je suis dans le troisième verset. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, vend dans les chats et chasse-moi du gibier. Isaac est conscient que Esaou doit prendre ses armes. Et il précise, ton carquois. Ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime. C'est-à-dire, Esaou ne peut pas aller trouver le gibier comme ça. Il faudrait qu'il prenne ses armes. Il doit prendre son carquois, son arc et aller dans les champs conquérir. C'est-à-dire, tuer un animal parce que l'offrande ne peut pas être donné par un animal qui vit. Mais pendant que Esaou s'en alla, voilà le verset 5. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaou son fils. Esaou s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai attendu ton père. » 
qui parlait ainsi à Esaou ton frère. Verset 8. Mais maintenant, écoute ma voix à l'égard de ce que je te recommande. Oh, j'aime ces choses. Esaou était un es, es chasseur habile. Il apportait la nourriture chaque fois chez son père. Mais les jubiers de la bénédiction, Esaou ne l'avait pas. Ça dit que toutes les offrandes qu'il a données à son père n'ont pas pu procurer la bénédiction pour Esaou. Parce que Isaac était un hôtel, Esaou était un sacrificateur, et les animaux qu'il amenait, c'était comme les offrandes, qui n'ont rien produit pour que ces derniers soient bénis. Maintenant, le père cherchait l'offrande d'un seul jour. Pendant que Esaou partait dans la chasse, Rebecca dit ceci, j'ai écouté ton père dire ceci à ton frère. Mais écoute ma voix. C'est-à-dire, aujourd'hui, Esaou ne peut plus aller à la chasse avec ses armes, son carquois. Mais il faut écouter la voix de Rebecca. C'est-à-dire, la voix de la mère prend la place des armes. La voix de la mère doit nous expliquer les armes. Et cette fois-là, l'animal qui doit procurer la bénédiction ne doit plus sortir dans les champs, mais il doit sortir dans la ville. Et il faudra que Jacob écoute Rebecca et parce que dans, dans l'instruction de Rebecca, il y avait l'explication de l'enseignement du Père. Et nous croyons qu'un peuple Israël, après avoir donné des offrandes, il avait donné des offrandes, des multitudes des offrandes, mais ces offrandes ne lui ont pas produit la bénédiction. Il a fallu que l'offrande d'un seul jour, un sacrificateur d'un seul jour, avec une offrande d'un seul jour, puisse venir dire, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. C'est-à-dire que ces offrandes données au temps de la loi, multitude des offrandes n'ont pas pu produire la bénédiction, mais la bénédiction c'était sur la voie de la mer. C'est-à-dire que la voie de la mer ou l'enseignement de la grâce résume tout ce que le Père demandait dans la loi. Et Jésus-Christ était un animal qui n'est pas sorti dans le champ, mais qui est sorti dans la ville. Et la sœur Marie est allée donner naissance à notre Seigneur de Bethléem pour dire que voici véritable animal que Isaac cherchait autant d'années. Et cet animal-là, Jean-Baptiste, la vie dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc nous avons compris que véritable animal qui devait procurer la bénédiction, ce n'était pas l'animal des champs. Ah oui, les champs, c'est parce que les nations sont des champs. Nous sommes le champ. Israël, c'était une ville où il y avait des rues, l'enseignement. Jésus-Christ, c'était un animal qui est produit dans les champs. Exactement, c'est la voie. C'est-à-dire que quand je parle des armes aujourd'hui, les armes ne sont rien d'autre que l'enseignement. Donc, il faudrait que l'enseignement de la grâce nous indique quelle arme que nous devons nous en servir pour la bénédiction. Et l'arme pour nous aujourd'hui, ce ne peut plus... Ce ne plus c'est ne plus prendre tout ce que les gens racontent là. L'arme pour nous aujourd'hui, c'est ce que la mère indique. Et la mère, c'est la grâce. C'est-à-dire que l'enseignement doit nous indiquer quelle sorte d'arme que nous devons prendre. Et remarquez, le frère Paul explique clairement, il dit, prenez la vérité comme ceinture. J'ai déjà expliqué la vérité, je ne veux plus revenir. Mais après la vérité, il dit, la vérité sur les reins. Voilà, voilà, ce qu'il dit. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêteur de la cuirasse de la justice. Je me suis posé toujours des questions. La question est celle-ci. Merci Frère Jean Didier, c'est ça. Tu n'as voulu ni sacrifice. La question est celle-ci. Comment Frère Paul commence par la ceinture et la cuirasse vient après Oh si on peut parler à la manière des hommes, nous pouvons dire que ça serait mieux, Paul, que tu commences par la cuirasse qui est le vêtement et la ceinture puisse venir après. Mais Paul commence par la ceinture 
Et la curance vient après. C'est très important. Comme je vous ai toujours dit, strictement interdit de raisonner, il faut bien saisir ces choses. C'est-à-dire, on ne peut pas aller combattre si on n'est pas revêtu des armes. Ici, j'insiste. Avant de combattre, parce que cause de nos échecs, c'est parce que nous avons combattu sans tenir compte des armes. Il y a deux choses. Frère Paul dit ceci. J'aimerais relire pour vous. Voilà ce que Frère Paul dit. Ephésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il y a deux choses. Revêtir des armes et prendre les armes. C'est ce que je veux plus insister. Comment Frère Paul commence par la ceinture, les reins, et la cuirasse vient après. Moi, je crois qu'il pouvait commencer par la cuirasse qui est le vêtement, et la ceinture après. Non. Dans l'ordre, il commence par la ceinture, dans les reins, et la cuirasse qui vient. Strictement interdit de raisonner. Il explique la ceinture comme la vérité, la cuirasse comme la justice. Exactement ce que Adam a fait dans le jardin d'Eden. Il s'est vu nu. Il pouvait aller chercher le vêtement. Mais Adam a cherché premièrement la ceinture. Merci frère tout c'est ça. Il cherche la ceinture premièrement. Et Dieu a compris que cette ceinture-là ne pouvait rien servir. Parce que le feuille de figue. Figuier, c'est la douceur. Figuier, c'est la grâce. Adam n'a pas cherché n'importe quel euh, arbre. Il a cherché les feuilles de figue. Parce que figuier, c'est la douceur, c'est la grâce. Mais la douceur ne peut pas être couverte sur les gens si, si le sang n'était pas coulé. C'est-à-dire, avant d'expérimenter la grâce qui est la douceur, il faudrait tout d'abord que le sang soit coulé. Voilà pourquoi Dieu, avant de vêtir Adam, il a égorgé un animal. Le sang versé, après que le sang soit versé, c'est alors qu'il amène le vêtement. C'est-à-dire, le vêtement ne peut pas précéder la ceinture. Il faudrait tout d'abord que la vérité soit établie et la justice viendra après. C'est très important. Il ne faut pas négliger cet ordre-là que Dieu établit. Donc, on ne peut pas être vêtu de la justice de nous-mêmes. On ne devient pas juste parce que pour combattre, on a besoin de vêtements. Supportez que je vous dise des choses vraies. Israël, dans le livre de Josué, chapitre 7, est allé combattre Haï. Après avoir combattu Jéricho, c'était la victoire. Arrivé dans Haï, c'est la défaite. Et Josué se prosterna du matin jusqu'au soir. Il a commencé à intercéder, chercher Seigneur. Pourquoi nous avons perdu Pourquoi nous avons perdu Le soir, parce que Dieu descend le soir, il respecte le temps. Il relève Josué. Il dit Israël a péché. Quoi Nous avons péché. Qu'est-ce que nous avons fait Dieu dit, faites passer les tribus d'Israël. Je me pose un peu la question. Ce n'était pas l'affaire de toutes les tribus, mais pourquoi toutes les tribus passaient Pour voir les péchés qui se trouvaient là. Les tribus ont passé, juste à ce que Judas a été retrouvé. Ok. C'est-à-dire, si nous avons échoué, c'est parce que les secrets se trouvent dans la tribu de Judas. Qui est digne d'ouvrir les livres Et Judas sort. Dans Judas, on retrouve un accord. Un Akan, Akan, qu'est-ce que tu as fait Il dit, je vis dans le butin, j'ai convoité, j'ai pris le vêtement. Alors que dans Lévitique, Dieu dit, toute chose vouée à l'interdit m'appartiendra. Donc la chose qui est vouée à l'interdit appartient à l'éternel. Maintenant, si Akan touche, garde les choses vouées à l'éternel, c'est qu'il a caché les choses de Dieu. À quand toi tu es un homme, tu as caché Dieu, tu mérites la mort. Mais qu'est-ce qu'il a caché Le vêtement. C'est-à-dire, Israël combattait sans le vêtement. 
Il fallait que Aka ouvre sa bouche pour remettre à Israël le vêtement. Et quand Aka a ouvert la bouche, il a dévoilé les secrets qui étaient cachés dans sa tente. Israël récupère le vêtement. Aka est tué. Et le peuple d'Israël a vaincu. C'est-à-dire, ils ont combattu sans vêtements parce que Aka cachait les vêtements. Il cachait la divinité. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, le monde ne pouvait pas vaincre parce que le vrai vêtement était caché dans lui. C'était lui la justice de l'homme. Et il ne pouvait pas le dévoiler. Il fallait tout d'abord que le sang soit versé. Exactement c'est ça. C'est-à-dire que le vêtement, la justice, vient après, donc curasse vient après la ceinture, parce que la ceinture, c'est la vérité. Si la vérité est rétablie, c'est alors que le vêtement sera donné. Exactement ce que les frères Paul dit ici. C'est-à-dire que vous avez la ceinture et vous avez le vêtement. Ça, ce sont toujours les armes défensives, parce que Dieu doit commencer à protéger les soldats avant d'aller conquérir. Voilà pourquoi Frère Paul explique tout d'abord les armes défensives. La ceinture, c'est l'arme défensive qui est la vérité. Et la cuirasse, le vêtement d'animal là, le vêtement qui doit couvrir les corps. Je dois préciser que la cuirasse couvre la poitrine, couvre les corps. Les casques, nous allons étudier, couvrent la tête. Il y a deux choses. La cuirasse couvre le corps entier. Ceinture couvre le rein. J'ai déjà expliqué pourquoi la ceinture sur les reins. Et maintenant, parce qu'il y a la ceinture sur les reins, nous pouvons être couverts de la cuirasse tout autour de nous. De la cuirasse couvre le cœur couvre la poitrine, couvre tout pour que la flèche de l'ennemi ne nous touche pas. C'est Très important, si nous échouons beaucoup parce que les trains enflammés de l'ennemi nous touchent facilement, nous prions ça la curance. Or la curance, c'est la justice de Dieu. Donc on ne peut pas être juste sans que la vérité soit manifestée premièrement. Voilà pourquoi on a commencé par la ceinture et la curance vient après. Ça ce sont des armes spirituelles. Retournons dans Genèse 27. Vous allez voir quelque chose qui est très important. Je veux que Dieu ouvre encore l'intelligence pour que nous saisissions ces choses. Voilà. Rebecca appelle Jacob et dit, Jacob, écoute ma voix. Tu dois prendre les deux chevaux. Alors que Isaac n'avait pas besoin de deux chevaux, Isaac n'avait besoin d'un gibier. Mais, tu dois prendre les deux chevaux. Parce que dans les deux chevaux, il y a aussi Esaou. Dans ta bénédiction, le Père a besoin de voir aussi Esaou dans toi. C'est-à-dire, il n'y a pas deux bénédictions, il n'y a pas deux œuvres. Une seule œuvre où Église et Israël sont justifiés. Maintenant, le texte dit ceci. Jacob a attendu sa mère. Elle pouvait prendre le gibier. Elle pouvait prendre les chevreaux. Mais voilà la ceinture qu'il cherche. Il dit, maman, en vérité, je ne suis pas Esaou. Si je pars chez mon père et que le père me touche, il trouve que je ne suis pas Esaou. Je passerai aux yeux de mon père comme un menteur. Vous voyez Il cherche que avant la justice, que la vérité soit établie. Il dit, je passerai à mon père comme un menteur. Au lieu de la bénédiction, la malédiction tombera sur moi. C'est-à-dire, la mère a dit, mon fils, si c'est une malédiction, que cette malédiction tombe sur moi. Avant de s'approcher, il faudrait tout d'abord que les choses soient clairement expliqué. Rebecca, sachant que Jacob n'est pas Esaou, elle a égorgé l'animal, elle a pris la peau d'animal pour 
couvrir Jacob. Elle a couvert Jacob dans les mains. Elle a couvert Jacob au cou. Après, elle va prendre les vêtements des hommes. Vous voyez, le vêtement vient parce que l'animal a déjà versé son sang. C'est-à-dire que la justice, nous ne pouvons pas être juste devant le Seigneur sans que la vérité soit établie. Oui, c'est ça, bien-aimé Shekinah, pasteur. C'est-à-dire, il faudrait tout d'abord la ceinture, la vérité, parce que c'est cette vérité-là qui va rendre nos œuvres justes devant le Seigneur. C'est-à-dire, on commence tout d'abord par la ceinture et la justice vient après. Le texte dit ceci, il faudra que vous prenez quoi Tenez donc ferme, ayez avoré la vérité pour ceinture. Revêtez la curance de la justice. La curance de la justice vient, mais avant que nous soyons justes, il a fallu tout d'abord que la vérité soit rétablie. Voilà pourquoi on commence par la ceinture et la curance vient après. Ça, ce sont des choses merveilleuses que nous devons comprendre. Et pas seulement comprendre, les prendre aussi. Ça sera mon message d'aujourd'hui, bien que les temps. Le temps nous est déjà parti, mais je dois supporter que je continue parce que c'est déjà 30 minutes, mais je dois continuer pour que le sang, que les enfants de Dieu aient la compréhension de ces choses. Saoul appelle Goli euh, David. Il prend le vêtement. Ce n'était pas mal. Le vêtement du roi, on ne peut porter cela que si on est roi. Et Saoul, en faisant revêtir David du vêtement royal, il témoignait devant tout le monde qu'en réalité, votre roi, c'est David. Il a mis le vêtement royal sur David. David ne pouvait pas aller combattre comme ça. Il fallait tout d'abord rétablir la vérité. La vérité encore, c'est Goliath ici qui a injurié le nom de l'éternel tombera. David n'a pas rejeté le vêtement royal. Mais avant de se revêtir de vêtements, il faudrait tout d'abord que la vérité soit établie. La vérité, encore, je dois récupérer la portion du terre. Voilà pourquoi à la croix de Golgotha, vous allez voir Christ nu. Il est nu pourquoi Il n'a pas rejeté les vêtements. La royauté mise à côté, il faudrait qu'il rétablisse tout d'abord la vérité. La vérité sur les mensonges qui étaient prêchés, la vérité sur les faux enseignements qui étaient donnés, alors la justice reviendra après. Mais bien aimé, aujourd'hui, quand nous allons combattre dans la vie chrétienne, quand nous allons combattre dans, le, dans, dans la vie chrétienne, nous avons besoin d'être vêtus. Parce qu'on ne peut pas combattre nu, mais ce vêtement, c'est la justice. Ici, Ici, j'insiste, la justice, ce n'est pas la justice de l'homme, parce que le vêtement souillé, l'homme, sa justice est comme le vêtement souillé. Jacob était clair, il dit, papa, papa me passera la main. Ça, c'est une question géniale que les gens ne se posent pas aujourd'hui. Après avoir prêché la parole, le père passera sa main pour chercher réellement si je suis Esaou. Parce que ce qui est juste... La bénédiction appartient à Esaou. Si moi je pars, c'est par la grâce. Mais le Père cherchera Esaou. C'est-à-dire, bien que l'œuvre de la croix a été manifestée, mais Dieu doit chercher cette œuvre-là dans nos vies. Voilà pourquoi quand Jacob s'approche, Isaac ne commence pas directement à manger. Il dit, serre-moi la nourriture que je mange. Non, non. Il a posé la question, qui es-tu? La vérité. Donc, il doit chercher tout d'abord la vérité. Qui es-tu? Jacob dit, je suis Esaou. Hum, tu n'es pas Esaou. C'est alors qu'il va toucher les vêtements. Donc, le vêtement vient après, mais il faudrait tout d'abord que la vérité. Donc, Dieu a besoin de voir la vérité dans nos vies, c'est-à-dire que la ceinture véritable, alors quand il va nous toucher, nous serons semblables à son fils. Je suis venu donner la parole d'espoir aux gens qui se sentent indignes, qui trouvent que je ne suis pas capable de m'approcher de Dieu. Je te dis, tu n'es pas capable. Mais la vérité est qu'un homme a payé le prix à la croix de Golgotha pour que tu sois juste devant le Seigneur. 
Les hommes oublient facilement, difficilement, je voulais dire, les mal qu'on a fait. Mais Dieu, quand nous nous approchons derrière l'œuvre de la croix, il voit comme si on n'a jamais péché. Donc tu ne dois pas rester dans la contrainte de la condamnation de faux enseignements que le diable te donne. Devant les échecs et les difficultés, le diable te montre toujours que tu n'es pas d'une. Tu n'es pas d'une, bien sûr, mais il faut dire au diable que je ne m'approche pas devant Dieu par ma propre justice. Parce que j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné, mais Dieu me touche. Dieu palpe l'œuvre de la croix dans ma vie. Je suis venu dire aux gens qui vivent les moments difficiles, qui se sentent toujours condamnés, qui trouvent que rien ne marche, dans leur vie, parce qu'ils ont fait cela, ils vont ceci, cela. Oui, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est qu'un homme a payé son sang à la croix de Golgotha pour que tu ne sois pas juste devant Dieu par tes œuvres, mais que tu sois juste devant le Seigneur par l'œuvre de la croix de Golgotha. Dans Josué, chapitre, dans, 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 dans le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 1 jusqu'au 3e verset, le diable était là pour accuser Josué qui était revêti des habits sales. Or, les habits sales d'un souverain sacrificateur, c'est tout un sacerdoce. Il représentait tout un peuple. Oui, les habits étaient sales, mais l'âge de l'éternel s'éleva. Il dit, Satan, que l'éternel te réprime. Lui qui a tiré Israël comme un tison arraché au fait. Oh, j'aime ça. Un tison arraché au feu. Nous n'avions pas mérité cette justice. Mais à la croix de Golgotha, quelqu'un est passé par le feu et Dieu nous a tiré là-bas pour que nous soyons justes. Cessez de te condamner parce que Dieu ne te touche pas. Dieu ne te voit pas comme tu es, mais il te voit derrière l'œuvre de la croix. C'est ça, bien-aimé Jean Didier. C'est ça, bien-aimé en tout. Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'est-à-dire que la justice... La curasse de la justice, ce n'est pas notre propre justice, mais c'est l'œuvre de la croix de Golgotha. Raison pour laquelle si les choses ne marchent pas, je ne me condamne pas. Je ne peux pas continuer à me condamner parce que beaucoup de gens disent, écoutez, rien ne marche parce que tu as fait ceci, si, cela. Oui, j'ai fait cela, mais parce que j'ai déjà confessé mes péchés, Dieu ne me trouve plus pécheur parce que la justice de la curasse me couvre. Oui, tu es né dans une famille de la malédiction, je crois. Tu es né, de... oui, je crois. Mais l'agneau aussi était préparé pour que moi je sois délivré. Je n'ai pas peur de l'Égypte, je n'ai pas peur de Pharaon. Pharaon est là, oui. Mais Dieu avait déjà dit que Abraham, ta postérité ira dans un pays. Elle va souffrir. Je jugerai cette nation-là et je vais délivrer. C'est-à-dire, mon problème, ce n'est pas de voir Pharaon, ce n'est pas de voir tous ces combats-là. Je crois, je suis né dans une famille de la sorcellerie. Oui, je crois que je ne suis pas digne. Oui, je crois que rien ne marche dans ma vie. Je crois, mais je crois aussi que l'agneau a été immolé pour que par sa justice, Dieu me trouve juste. Donc, je dois expérimenter ces choses. Voilà pourquoi Frère Paul dit, « Revêtez-vous des armes, prenez les armes. » Celui qui passe à la croix de Golgotha, il accepte cet évangile, il confesse ses péchés, il est revêtu de la justice. Mais tu dois aussi prendre cette justice. Merci Frère Jean. Tu dois aussi vivre dans cette justice parce que c'est ce qui fait que nous soyons libres devant le Seigneur. Nous sommes libres non par nos propres œuvres, mais parce que un agneau a été immolé et quand Dieu nous voit, il trouve sans péché. Est-ce que tu peux comprendre avec moi que Gabaon, c'était un peuple païen, un peuple qui n'avait rien à faire avec la promesse d'Israël Mais quand Gabaon a appris que Dieu marche avec Israël, il est venu s'humilier. Il a dit, nous sommes un peuple lointain. Beaucoup de gens disent que Gabaon a trompé. Si pour que je vous dise que Gabaon n'avait pas trompé, il était un peuple lointain, bien sûr. Parce que tu peux être voisin d'Israël. Si tu n'es pas Israël, tu es toujours loin. Tu peux être zéro maître d'Israël, mais si tu n'es pas fils d'Abraham, tu es toujours loin. Comme nous avons beaucoup de gens, des prédicateurs qui sont près de l'évangile, mais ils ne sont pas nés de l'évangile, ils sont toujours loin. Leur vie témoigne toujours que ce sont des nations, des étrangers. Parce qu'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne vit pas par sa propre justice, mais par l'œuvre de la croix. Gabaon a dit, nous sommes un peuple éloigné. Josué a fait 
l'alliance avec Kapao. Trois jours de la marche, j'adore ces choses. Ils ont marché un, deux. Troisième jour, ils ont compris que Gabao, c'est un peuple proche. Nous étions éloignés, c'est vrai. Mais après la résurrection, nous nous sommes plus éloignés. Parce que Jésus-Christ devait marcher un, deux. Troisième jour, on a compris que nous n'étions pas éloignés, mais nous sommes près de lui. Bien que dans la chair, nous étions éloignés, mais dans la pensée, nous étions proches. Et quand les ennemis ont compris que Gabaon a fait l'alliance avec Israël, ils se sont rassemblés pour leur faire la guerre. Josué a crié, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Gabaon est un peuple de l'obscurité, le soleil est venu rester là comme les vêtements. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, ils disent, on voit une femme couverte du soleil. Moi, Gabaon, le soleil est venu rester sur moi. Et, et les ténèbres ne peuvent pas entrer parce que le soleil est resté sur Gabaon. Si tu es là dans le ciel, tu vois Gabaon. Ailleurs, il y a l'obscurité, mais dans Gabaon, le soleil est resté comme le vêtement, comme la justice. Les ténèbres ne peuvent pas entrer parce que le soleil a revêti Gabaon comme une femme. Et Gabaon retrouve la grâce parce que il a fait l'alliance. Je n'ai pas besoin de me poser trop de questions. Mais parce que je fais l'alliance avec Josué, le soleil, c'est mon vêtement. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, la justice de Dieu fait assez que nous soyons juste devant le Seigneur. Voilà, mon frère, ma soeur, quand nous nous approchons devant le Seigneur, l'œuvre de la croix, cette œuvre-là, nous prenons de ça comme... La justice. C'est-à-dire, il y a des fois, je peux me sentir faible, affaibli à cause des angoisses, des problèmes, des difficultés. Mais l'œuvre de la croix, c'est la justice pour moi. C'est ça la peau d'animal. C'est ça la justice. C'est-à-dire, nous devons nous vêtir de ça parce que c'est ça le secret de la victoire. On me fait signe que l'État nous est déjà parti. Je dois travailler demain. Voilà pourquoi je pars pour terminer. Nous prenons un texte très important. 1 roi chapitre 22. 1 roi chapitre 22, verset 34. Je cherche un texte là et nous allons nous arrêter. Nous allons revenir demain. 1 roi chapitre 22. 1 roi chapitre 22, verset 34. 1 roi chapitre 22, verset 34. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël à défaut de la cuirance. Hein, il n'y a pas de hasard. Ce roi était déjà maudit. Akab était déjà maudit par Elie. Akab était déjà maudit par le prophète. Mais dans le champ de bataille, un homme a tiré à hasard. Et la flèche a touché Akab par défaut de cuirasse. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Il faudrait que j'explique. Comment la flèche a passé tous les hommes jusqu'à trouver seulement un cap. Pourquoi la flèche Et le texte dit dans 1 roi chapitre 22, verset 34, les rois étaient frappés au défaut de la cuirasse. Vous voyez Ça dit que s'il y a le défaut de la cuirasse, la flèche nous atteint facilement. Oh, je dois vous dire qu'à la croix de Golgotha, il est resté nu. Il est resté sans cuirasse. Il nous a donné sa cuirasse pour qu'il soit frappé à notre place. C'est-à-dire la flèche là n'a pas touché Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni le prophète. La flèche cherchait un homme. Et la flèche là trouvait un homme à la croix de Golgotha. Il est resté sans justice, c'est-à-dire de juste qu'il était, il est devenu péché. Jésus-Christ à la croix de Golgotha meurt comme un homme qui est devenu péché parce qu'il devait nous couvrir de sa justice. Souvenez-vous de Samson qui devait prendre sa chevelure, donner ça à la femme. La femme est couverte de la chevelure. Samson reste Icabod. C'est ça Christ à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, nous n'avons pas de défaut de cuirasse. Si tu es beaucoup attaqué par les paroles de découragement, ça touche le cœur. J'expliquerai demain. La cuirasse doit couvrir ici. Pourquoi Chaque fois, vous entrez dans des prières, dans des jeûnes, il y a toujours d'inquiétude. Le cœur est touché, défaut de cuirasse. Et dans les combats de l'ennemi, parce que Jésus-Christ est mort, il nous a donné sa cuirasse, 
On ne peut pas combattre sans la cuirasse. Il faut que la cuirasse, la justice de Dieu soit là pour nous couvrir afin que la flèche ne nous touche pas. Je veux que ce message de la conquête t'accorde la force. Tu ne mourras pas par défaut de cuirasse. Même si l'ennemi lasse des flèches, ces flèches-là ne te toucheront pas parce que tu ne mourras pas par défaut de cuirasse. L'œuvre de la croix, l'enseignement que tu as ici, c'est la cuirasse, c'est le vêtement qui doit te couvrir. Je vous ai enseigné que Jésus-Christ, après avoir enseigné le soir, il monte sur la barque. Pourquoi il part le soir Parce que de l'autre côté du bord, il y avait un fou de Gadara à qui on mettait le vêtement, il le déchirait. C'est-à-dire, personne ne pouvait donner le vêtement parce que Jésus-Christ venait avec son vêtement. Exactement ce que Moïse avait dit, que tu ne vas pas coucher, tu ne vas pas passer nuit avec le vêtement d'un pauvre parce qu'il n'a pas un autre vêtement. Merci Frère Jean Didier, je ne suis pas encore arrivé, arrivé là-bas, mais tu as donné les versets, c'est très important. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est Christ qui est venu remettre à ces fous de Gadar les vêtements. Et quand il est vêtu, il n'est plus le même. Le monde peut parler, le monde peut faire tout ce qu'il veut sur toi, mais parce que la justice est fruit de la vérité, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas par défaut d'écurrence. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout celui qui m'a suivi. Les rendez-vous est demain. À 9h30, nous allons continuer sur la loi sacerdotale dans l'Assemblée des Saints de Cape Town, sur Pérou. Et demain, 21h, nous allons continuer sur la cuirasse pour terminer. Deuxième arme de la vie chrétienne ou de la conquête. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. D'ici là, portez-vous bien. Demain à 21h. Merci, ciao.